dragi prijatelji, susrećući ljude svakodnevno po najviše čujem riječ mi smo umorni. Nemamo snage. Padamo. Pa zato smo i došli u crku. Jasno da smo umorni. Umori nas te silne informacije. Informacije koje nisu one koje čovjeka oslobađaju, nego informacije koje čovjeka ruše. I zato Isus nas i poziva ono na prvi petak čitamo svi koji ste umorni i opterećeni dođite k meni ja ću vas odmoriti. Evo Isus se mi došli. Daj nam tog odmora. Pa vjerujte da se gušim. Pritišće nas sve što nije nikad nas pritiskalo. Mi smo ovdje. Bogu smo zato, ali za milovni tjedan koji obelježava velika vročina, a sunca koje nam je Bog besplatno darao. Zahvalimo Bogu što se dično ime Hrvatskog i olimpijskih gara čuje po cijelom svijetu. Zahvaljujući našim hrvatskim športašima koji su ponosni na svoj hrvatski dres i svoju ljubav prema domovini Hrvatskoj. Oni su pronijeli hrvatski stijeg za koje se stoljeća ginulo i pjesmu koji ti vilo velebita za koju se robovalo po svim zatvorima Hrvatske. Hvala ti Bože za to malo slave i ponose. No ipak središte naše života je ovo, oltar. Razni oltari, kameni, prveni, ali svaki je središte. Pa sam ja bio župnik u tornicima da sam završio crku i treba je iznutra urediti. Doveo sam jednog arhitekta iz Zagreba, iskusnoga koji je prošao cijelu Evropu, mnoge crkve vidio. I ja mu kažem, ajde ti sad ovu crkvu vredi iz dutu. Ali kaže, nećete vi meni ništa predlagati, sve ću ja predložiti. Možete. I on je tako uredio crkvu i rekao mi jednu rečenicu, veličasni Marko. Sve mora ići prema oltaru. Kad ideš u crkvu, nigdje nemaš ostaviti oči na nikoj bojna, samo oltar je središte. I tako i bilo. Nema sekundu, samo ravno na oltar na središtu. Nema folklora, nema zavijesa, nema crno, bijelo, žuto, zeleno. Evo, to je središte. Ja sam zahvalan čovjeku jer je i mene naučio što je središte kao svećenik. Dragi prijatelji, dragi vjernici, draga braće i sestre, mi smo sada u središtu svoga života. Bože, pomozi nam da vidimo što je to što će me danas obradovati. Oltar je središte u svakoj crkvi. Što je središte u vašoj kući? Imate li križ? Imate li možda, ja bih volio nakon misle da mi neko kaže ko od vas ima sliku blaženog alozdje Stepinca u svojoj kući? Ja znam u mojoj župi da imaju tri koje sam ja poklonio. Ko od vas mladih, malo ih je ovdje, ima krunicu u torbicu? A ko nema mobitel? Vidite, to je novi čovjek. Bože, daj nam tog odmora, Isusa i ja sam umoran. Moram to priznati. Umoran sam jer padamo, ne mičemo se, ne podižemo se. Podigne nas gospodina. Podigne nas danas kod ovog oltara. Svi dignimo ruke, svi kletnimo. Bože, pomozi nam. Znam da smo griješili. Griješili su Izraelci, čućete danas. Izlaze iz Egipta, prelaze Crveno more i odmah prave zlatno tele žene. Žene dale narukvice, sve što su imali, sklepali tele 
i klanjaju se. Bože, oslobodi nas te telade, naše telade, našeg idolopoklonstva, a je, klanjamo se svemu i svačemu. Isuse, oprosti nam, oprosti meni svećeniku, što nisam jak, što nisam čvrst, što nisam tako čvrst u tebe uvjereni da mi ništa nije teško. Danas ću se malo poslužiti starim zavjetom više nego novim, jer sam vidio u njemu nešto što se provuklo kroz to cijelo izraelsko izbavljenje iz Egipta do obećane zemlje i tako nešto i mi danas proživljavamo svijet u kojemu živimo. Dakle, čuli ste, izraelska zajednica počela je mrmljati. Ovo da smo pomrli u zemlji Egipatskoj kad smo sjedili pod kraj lonaca s mesom. I jeli kruha do mile volje. Zamislite vi što je čovjek. Mesa oće. Ono će uživat. A rob svezan i ruku radi. I Bog ga oslobađa. Bog kao da dolaze, dolaze faraonu i kaže, oći ti pusti, ne, ne, da on onda zla pošalje, djeca umiru. Idu preko Crvenog mora, nikom ništa, prolaze ko kroz suho polje. I ne vide, to je važno, ne vide da i Bog vodi, to je problem, ne vide da i Bog vodi. I opet oće nazad u Egipat, Hoće one lonce mesa. Vrijeme prolaska pustilja bilo je vrijeme velike Božje škole. Dakle, Bog je njih školovao. Svi su oni morali pomrt 40 godina, možda za 4 dana doći. To je bilo, to je simbol putovanje, to je čišćenje od svega onoga što su oni dobili kao robovi, bezboštvo, sve ono prljavo, sve ono jelo, pilo, ništa srca, ništa uređaja, uređaj za čišćenje srca propao. I onda najteže mi je bilo čitajući, to je strašno reći Bogu. Ogadilo nam se ovo jelo, kažu Izraelci. Pazi, ogadilo se. Bog im se ogadio. To je nevjerojatno, ogadilo se ovo što nas vodiš, ovo što brineš o nama. A jadan Mojsije, Bože rije teško Mojsiju bilo, teško je i nama danas. Voditi narod, teško. Teško je, nekad se čovjeku sve to ogadi, vjerujte. Ogadio im se prijelaz, pazi, ogadio im se prijelaz, čist prijelaz preko crvenog mora. Ogadilo im se čišćenje kroz pustinju. Ogadilo im se sloboda. Zdrobovi bili. Ogadio im se mir, te uše, mir, srca mora. Prave zlatu tele, rekao sam, i zaboravljaju na sve ovo Božje vodstvo, na tu Božju pažnju. Znate, ono nekad vam dade nešto Dijete tu vi dadnete, pa dijete zaboraju reći hvala, kaže baka, reći hvala, vidi ga. Pa za pola bombone baka viče reći hvala, a za vodstvo 40 godina ništa. To je čovjek. To je taj tvrdi čovjek bez Boga. Što misle da svećeni kaže, ogadio mi se post, je, mi ne postimo više. Uživamo. Mlađe misle, pevajte, da, ogadilo me se siromaštvo, ogadilo mi se ispovjedanja da ja kažem, pa Bože jedini, pa znači Boga sam, nemo što reći. Ogadili mi se sakramenti, ko će ići onu baku, neko jutro sam išao, sestra medicinska, Sjedi i stoji pokaj te bakice 95 godina i pumpa kroz prsa da drži je na životu dok je ja pomažu. Gotovo, aparati zvrče, nema života. Ona nju da bude živa. Pa 
ste i te se ja kažem sestro pa vi surađujete s Bogom držite na životu čovječe pa ja sam se bezumio hvala joj Kako nam se ne odgadi zabava, evo vi otiđite u Vinkovce, mali gradić, sve u zabavu, sve, što god može, što ne može odat, koliko će plaća, joj ja više ne mogu. Kako im se ti izlazici ne odgade, ajde reći. Kako im se taj momitel ne mogu ovde da ne odgadi, kad sad ga baš u bunak. Kako nam se, recimo, te cajke ne ogade? Kako nam se psovka ne ogade? Kako nam se flaša ne ogade? Pijanci koji ovdje požete, kad bi metu namazali nečim onu flašu, kaže ono obliče i opet pije. Žena neka namazala nečim ljutim. U, kaže, dobro, vraki, ali sam malo ljuta. Opet pije. Ogadilo im se kruh, boži, a ovo neće. Dragi prijatelji, danas je čovjek pao u tešku krizu. Mnogi su prevareni i uvedeni u bezmoštvo. Uvedeni! Ovdje, ovdje. Juče mi neko veli neka mlada žena tu iz naša kvarta. Sve sekte obilazi. Živi nemoralno. Intelektualka. Pa kažem, ja ne dođe. Ma kak i dođe, on ne zanima nju. Ona kaže, to je dobro što ja radim. E, to je. To je, ogadio mu se Bog. Mnogi su prevareni i uvedeni u bezboštvo, primjerice, posle drugog svjetskog rata. Koreja, Kina, Kuba, Jugoslavija. Mađarska kaže, na popis stanovišta 2011. Bilo je 45% nevjernika. Pazite vi. Pola. Odakle? Od komunizma. Stisli ja kad sam bio tamo u Evrečasu. Ja gore spokoj kaže. Marko, ne spominji, odmah će nas u 95-a. Strah. Ogadio im Boga. Nema Boga. Ne treba Bog. Opijom za narod, rekli su Marko. Jugoslavija. Bože moj, amo nemojte to zaboraviti nikad, molim vas. 560 svećenika ubijeni. Njima se nije Bog ogadio. I Stepincu se nije Bog ogadio. I Rimu se nije ogadio. I rekao je, ne ja, ostajem ovdje u svoj narod, ostajem u Krašću, ostajem u Zagrebu. I spasio nas. Danas smo mi katolici, tatolici, bili bi ko Sjeverna Koreja Danijelja. Bili. Jer mi smo mala zemlja. Hvala Stepinicu. Zato nabavite sliku Stepinicu brzo u kuću. Ja kao odišam blagoslo kuće, ja izgleda da ti imaš li Stepinicu. Gdje ti je slika? Vjeruješ, ne moliš nikad njemu, nikad. Obratimo se njemu Stepinice. Ti si mučenik, ti znaš kako se treba boriti protiv zla, protiv bezmoštva, protiv kuge, nevaljalosti. Pomozi nam, gotovo je. Ogade vam se ovo jelo, zamislite što Bog može se čovjek ogaditi. Trebaju to znati, mladi svećenici, da je naša crkva u kravata počiva na mučenicima. Biskup Štadler, nadbiskup Sarajevski, išao u Rim da traži, znate, u svakom oltaru ovdje imate moćnik od nekog sveća, vjerojatno od Vinka Palotija ovdje ima. Na tom moćniku stoji kalež na kosti mučenika. Jer prikazujemo žrtvu Bogu sa kosti mučenika, kao što je sveti Petar u Rimu, na kostima Petrovim je oltar. Tražio je u Rimu kost neku, krv, prst. Kaže njemu papa, idi ti kuću u Bosnu, gdje god zakopaš, naći ćeš kost mučenika. To je to. To je naša zemlja, mučeniška zemlja, kost mučenika na svakom metru. E to treba nam. Isus danas kaže ovdje, idu za njim 
jer im daje kruha ovoga, on bi trebao pekare praviti, proizvoditi kruh sada ovdje, ljudi džaba je kruh, ne kruh s neba vam daje. Oji se hvala ti. Gdje si se ti ovdje sakrio? I dođe neka majka, stara žena, jadna, bolesna i klekne, kaže Isuse, a znaš ti šta znači kad ona njemu kraže Isuse, ja te dovolim. Pa ta Isus kao da iskače iz ovog svetog hraništa i mi će ba palati. Ko mene još voli, kaže Isus. Svi ste me pogazili. Sve smo prebacili na nedelju. Svinje okolje, svatove, rođendane. Gradimo kuće. E to nam je podjelila Evropa. To nam je ponudio sam Antikrist. Samo vrijeđajte Boga na sve moguće načine. A onda sad dolazi šećer. Evropa je proglasila Isusa biseksualcom. Boga našega. Tako nazivaju. A što će onda biti s nama? Bog zna jedine što će s nama biti. Kad tako Boga nazivaju. Kako će nazivati tebe koji dođeš ovdje i klekneš i kažeš svoje čeri, ajde u crku se vjenčaj. A to vam moram spomenuti, to me stvarno boli. Ja sam jednom prilikom bio u jednoj dvorani za svatove. Pa sam rekao toj osobi, fino tamo gdje mladenci budu staviti jedan veliki krik. Kaže, planiramo to staviti, katolici od vjernici. I ovih dana odem ja da ih pozdravim, bit će neki svatovi. To je mi ja vidim, nema križa. A ono ispod ovakve lampice, neki cijeli tepih ili neka zavjesa, puna mali lampica, prekrili križ. A vjenčali se tu u našoj crkvi. Slušate me dobro, prekrili križ, a vjenčali se u crkvi. Pa nema tu sreće. To je ovo što kaže Ištjerali Boga, ali mi još ona veli taj par, nije ni to, ali kaže jednom prilikom nedavno vjenčali su se kod nas u crkvi i jedno od tog mladenaca imaju u kući duhovni zvanja i ona je rekla, hoću da prekrijete križ. Šta to? A dokle smo došli? Do kraja, gotovo. Jer se slažete vi da je ovo nacionalna sramota? I da ja dođem tamo molit Boga, ja bih rekao, mala, otkrij križ, onda ću molit, inače došu kući. To bi bila prava povuka, ne bi više niko pokrio. I šta se dogodilo? Vi se sjećate kad je pred Pilatom bio Isus. Na suđenju, a bio neki baraba u zatvoru. Ljudi viče, barabu pusti, a Isusa nas zapri. Evropa je pustila barabu. Ponovno smo Isusa nas zapeli. To je taj baraba, to zlo. Ta pokvarenost, ta borba protiv Boga i čovjeka, svega moralnoga. E, barabu smo pustili. I sad on harači svijetom, nudi mladima, nudi svima, evo vam. To traži svijet. Nema nacionalnog, nema duhovnog, nema identiteta hrvatskoga. To traže svijet koji se hrani pornografijom, alkoholom, drogom, tetovažom, pisingom, crta na sebi, budalaštine. Bože, to su ružni. Zato je važno znati kako izgleda s druge strane, kako se neko bori da sve ovo što ste čuli ne nadlada i što treba raditi, kako je svijetu gdje nema, odnosno gdje je Bog posve digo ruke, jedino neki misionari dolaze. Kaže misionar Pero, to što dobi od dobrih ljudi nije njihovo te pripada ono gdje se jače neki ljudi daju za karitas. Ma šta ti daš? Pa to je njihovo. 
Ma koga to ti imaš pet miliona, on nema ništa. Ništa ti nisi darovao. Nego to je njihovo, oni imaju pravo na rižu, na školu, na posao, na ime on je okolo smetlišta napravio kuće za 3000 osoba. Eto, eto. Oko smetlišta. A jedan je svećenik za svetov Nikola, ovo je dobro da znate vi koji jako darivate svoju djecu. Uzalud i dalje su neki, dakle on je rekao da je izraelski narod sa manom hranjen, sa ovom što ste čuli da je Bog Isus, da je Bog nahranio ljude, zapravo svome egu kad daju roditelji velike poklone, vi dajete svom egu, darivate omote veće od samog djeteta. Dok napokon soltara, nisam rekao, kaže fratar, Nikola poručuje da je prestar i preumoran za nošenje toliki darova, ne mera više. Eto. Dosta ti paketa, čovječe. Dragi prijatelji, nešto što je najgore što smo čuli, možda ste i vi. Krasan hrvatski most, onaj peljaški. Svi smo ponosi na to. Hrvati i svijeta i kod kuće. Da će ta gudura, to nepristupačno tlo, tamo su same klisure, zlo, tamo kamenja, ima više nego cijelo Hrvatsko. Da ćemo moći tim ostom moj do Dubrovnika doći. I sad gledajte, netko se sjeti, pazde, hrvatskom tlu, na hrvatskom jeziku, jedno je mučeniško ispaćeno u 14-toljetnoj kršćanskoj zemlji reći što kinezi izgrade, ni Bog ne može srušiti. Sami ste. Ste vi čuli ovo? A kad smo čuli prvi put? Za Titanik. Kad su napravili, rekli su ovome brodu ni Bog ništa ne može. I naišao je, nadam se da ovo neće. Nadam se da Bog nije čuo ovo. Pa ste vi ovog otrova sa našeg hrvatskog tla, na našem jeziku, reći ovo. E to je zlo. To je proizvod antikrista. Boga nema. Rekao sam, barabu uzeli. I su zarad zapeli. Zato je ovaj sveti, sveto pismo, otvara oči svima i meni i vama. Da ne budemo slijepi i gluhi. Dakle, mi smo svjedoci kako nam je bilo lijepo ovo čuti. Kako smo radosni. I sad na kraju. Očito da čovjek stalno ponavlja iste pogreške. Gledajte Izraelce. 2006-7 tisuća posle njih. I mi to isto radimo. Pravimo zlatu telad. Kaže jedan. Kameličan, istinisan, šveđanin. Čovjek stalno pravi iste pogreške. Pije, ne odiče i se, rastaje se u braku, psuje svaki dan, nikako da se odvikne. A kva se ovo kaže? Ako je istina da magaraz samo jedan put potakne se u isti kamen, nikad više mora se reći da je čovjek nije upala pametan ko magaraz. On se stalno spotiče, on stalno pravi iste greške, on nikako da ne bude mare malo magaraz da se više ne spotakne. Pa Bože, neka čovjek zaželi da bude magarac, samo da se popravi. Gospod pomozi nam, drži se u ruku da nas se napusti. Amen. Hvala se.